飘露丝的穿搭，甜美清凉，个性十足。有一种流行的款式叫做“脏和身”，辣妹这个词在中文里就是肮脏的意思。没错，这种风格就是“肮脏”两个字。我们俗称的脏鞋、脏衣服、脏包、脏裤子都属于这一类。Hot girls 的核心其实是比丑更老。那么，为什么这些脏兮兮、过时的衣服如此受欢迎？还有那么多人愿意花钱买它们呢。从外表上看，那些又脏又破的衣服不会给你带来负担，你也不用因为毁掉它们而感到内疚。深处的世界里隐藏着许多不为人知的秘密，这就是一双脏鞋的基本动机。脏鞋的鞋底很厚，里面藏着高跟鞋。当你踩上脏鞋的时候，别人只会注意它的外观。无知的人不会注意到这样一个让你感觉自己像个女孩的进步，甚至没有意识到。这套衣服虽然很脏，但它的价值在于它的价值，它的逻辑在于它的流行。它以独特和创新的方式挑战传统美学和社会标准。时尚界常常寻求创新和突破，非正统就是其中之一。今天我们就来欣赏一组赵汝恒的穿搭，感受一下从他们身上不一样的视觉体验。浅灰色斜领长款针织衫，搭配亮色腰带和工装裤，显得性感、时尚、前卫。赵露思最近的表现有点不一样，让我们看看这种差异背后的真相。对于她的穿搭，网友们都觉得这造型又可爱又酷。灰色长款针织衫往往能为合适的无肩带连衣裙增添休闲感，而一字领的露肩衬衫则给人性感时尚的感觉。这样的搭配既能凸显个人特色，又能让人感觉舒服。款式上，上半身的卫衣采用了斜领的插肩款式，更加时尚。不均匀的形状虽然看起来很奇怪，但却很有意义，拥抱着她的肩膀和脖子，同时凸显了她的身材。赵汝恒打篮球时经常穿着挂脖式的衣服，练习完毕后，他随意穿上了一件外套，就变成了可爱又酷炫的造型。尤其是网上。网友对赵露思的身材和体重的批评凸显了这一点。下身穿着一条短裤，双腿更加纤细，丝毫没有肥胖的迹象。另一个着装理念是突出你的优势，并展示你美丽的身材。有时候，看似不寻常的服装，其实蕴藏着情感的需求。所以，当谈到非正统的穿搭时，我们不应该只局限于一些无意义的装饰，而应该意识到它们背后的意义。表面上看，这是一种个人风格的穿搭，但实际上穿着它的人是在寻找自己某种情感的容器。刘亦菲的肚皮撕掉了众多女明星的虚伪面具，娱乐圈又一场时尚盛世。宝格丽此次还邀请了两位重量级嘉宾，同时也是品牌代言人，在北京举办收藏艺术展，其中之一就是吴磊流量小生。以往，吴磊经常在同品牌的活动中打造魔幻形象。优雅又不失青春的造型与该品牌的色调十分契合。然而，参加完这次活动后，网友的评论却完全没有把它当回事。但我并不责怪人们的严厉，我们不知道谁有不好的评论。他居然给吴磊卷了头发，还穿了一套深 V 西装。他只是一个世俗的东西，乍一看还以为是个四十岁左右的中年演员。如果不是刘亦菲的脸。恐怕换谁都会轻易因为这颜值而变得庸俗。尽管已经三十六岁，即将年满四十岁，但刘亦菲的面容依然相当坚韧，至少在如今的国内娱乐圈很难找到替代者。此外，人们在喜事中会感到神清气爽。《玫瑰花物语》成名后，刘亦菲再次成为流量密码，红气滋养人。她这么多年都是被红气滋养的，她无法接受这一点。只不过刘亦菲每次出席活动，最受争议的不是她的脸，而是她的外表。而这一次，她也没有隐瞒。本来白色的连衣裙就没有黑色的连衣裙那么修身，但是刘亦菲穿的这件连衣裙还是紧身的，包裹着她的身材，只要有一点点肌肤就会露出来。这不，网友们可以清楚地看到刘亦菲的肚子，倾斜拍摄更清晰，腹部的赘肉让衣服堆积在身上。看起来就像层层叠叠，令人尴尬。同时，连衣裙上半身是抹胸款式，没有修饰肩颈线条，所以斜肩、斜方肌、再见肌都不能忽视。院子里，刘亦菲和吴来坐在一起，但由于坐姿
，穿衣风格和体型的不同，前者的上半身实际上看起来比后者更壮，这真是令人惊叹。不过，客观的说，刘亦菲胖吗？小肚子并不是身体问题，事实上，这是每个女人都具有的身体特征，它可以保护子宫和卵巢。所以，正常人肚子小了就会健康。而刘亦菲虽然不能说是瘦，但她身上并没有多余的脂肪，说胖顶多算是丰满。此外，镜头前的她仍然胖了百分之三十。事实上，她比大多数正常人都要瘦得多。这两年，国内娱乐圈对女演员的要求越来越高，这也导致了很多审美畸形。只有刘亦菲始终忠于自己，不为外表所迫。不少女明星都把虚伪的面具撕得粉碎，灵儿不正常的审美是不可接受的。现在的娱乐圈对于观众来说有点混乱，有骨感的女明星，也有时不时变脸让观众盲目的明星。比如金晨，她总是喜欢追求不寻常的审美趣味，她瘦得像只小鸡，胸脯贴着背，每次踏上红毯，她都担心外面的风太大，把自己小小的身体吹走。遥远。而且他的脸也经历了很多版本，从最初的自然朴素到现在的尖鼻尖下巴，这不知道是好事还是坏事。尽管他的知名度越来越高，但无论他做什么，仍然能让人开怀大笑。而从金晨在社交网络上发布的最新自拍照片来看，他的面部表情似乎发生了变化，让人难以辨认。何必呢？还有鞠婧祎，她的脸和刚出道时不太一样。只能说是没有什么关系。不过在此之前，他还能够保持一些辨识度，而且凭借半永久定妆，他也多次凭借颜值逃过围攻。但上次在格拉斯红毯上，他连最基本的意识都丧失了，眼角似乎睁得更大了，双眼皮也不再是以前的样子了。私底下，可惜越来越有网红的感觉了。不仅如此，鞠婧祎在刚出道时还存在肩膀错位的问题。不过，他后来用什么技术打造出方尖效果就不得而知了。但说实话，这种过于方尖的图案违背了人体正常的曲线，看起来太假了，相当吓人。此外，古力娜扎审美也出现偏差。还记得去年的红毯活动上，她因为性感的身材、前凸后背、网上的穿衣风格圈了不少粉丝。因为在如今的国内娱乐圈中，已经很难见到如此光彩夺目的名气女演员了，所以观众总是对她感到惊讶。但今年古力娜扎突然消瘦了，似乎变成了骷髅，她甚至连衣服都穿不了，全身都散发着一种恶心的感觉。这真的很美吗？在我看来，这个数字与去年的数字相差甚远。仔细想想，你已经被毁容审美困扰很久了。如果他真的能像刘亦菲一样舒服，那他就很幸运了。零三结论：巨乳、蛇腰、方尖，锁骨上还放着一枚硬币。国内娱乐圈该如何给女明星贴上反人类的标签呢？对于男明星来说，人们似乎只是要求他们不要胖一点就好了。如果没有肌肉的话，也不会有太多的批评。但对于女明星来说，从头发到脚趾，一切都得挑剔。面对如此过分的要求，女明星们难免要为自己的外表而烦恼。然而，无论什么时候，我们仍然应该保持基本的审美原则，不应该跟随别人的意见，被舆论非同寻常的审美趣味所强迫。从这个角度来说，像刘亦菲这样清醒的女演员太少见了。尽管每次都因身材受到诟病，但她依然保持着自然健康的风范，仿佛在用实际行动批判不正常的美丽标准。也希望其他女演员也能像刘亦菲一样体会到美的真谛。所以，对于这个，你有什么想法？